ప్రభునందు ప్రియ సహోదరులకు సహోదర అండ్రకు మన ప్రభువును రక్షకుడగు యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైన నామమందు నా హృదయపూర్వక వందనాలు ప్రియులారా మీరందరూ కూడా బాగున్నారని ప్రభునందు ఆయన కృపను బట్టి మీ యొక్క విశ్వాసంలో స్థిరులుగా దేవుని మహిమార్థమై జీవిస్తున్నారని ఆశిస్తూ ఉన్నాను దేవుడు చక్కని సమయాన్ని మరొకసారి మీతో ఆయన వాక్యాన్ని పంచుకోవడానికి నాకు ఇచ్చినటువంటి యొక్క చక్కని ఈ భాగ్యాన్ని బట్టి నేను ఎంతగానో ఆనందిస్తూ మరి ఈ సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని ఆశపడుతున్నాను దయచేసి నాతో పాటుగా మీరందరూ మరి కొద్ది నిమిషాలు ప్రభు సన్నిధిలో దేవుని వాక్యాన్ని వినవలసిందిగా ప్రేమతో మనవి చేయచ్చు ఉన్నాను ఈ సమయాన మరి ప్రవచనాత్మకమైనటువంటి ప్రవచనానుసారమైనటువంటి సంగమును పాత నిబంధన గ్రంథములో అలాగే నూతన నిబంధనలో చెప్పబడినటువంటి కొన్ని విషయాలను ప్రవచనానుసారమైన సంగములను బట్టి మనం కొద్ది విషయాలు నేర్చుకుందాం ఒక లైఖన భాగాన్ని చూద్దాం మొదటిగా పరిశుద్ధ గ్రంథము నుండి నిర్గమ కాండము పదిహేనవ అధ్యాయము ఇరవయవ వచనాన్ని ఇరవై ఒకటో వచనాన్ని నేను చదువుతూ ఉన్నాను మరియు అహరోను సహోదరియు ప్రవక్తయు నగు మిరియాము తంబురను చేత పట్టుకొనెను స్త్రీలందరూ తంబురులతోనూ నాట్యములతోనూ ఆమె వెంబడి వెళ్ళగా మిరియాము వారితో కలిసి ఇట్లు పల్లవి ఎత్తి పాడెను యహోవాను గానము చేయుడి ఆయన మిగులు అతిశయించి జయించెను గుర్రమును దాని రౌతును సముద్రములో ఆయన పడద్రోసెను దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాగండును మహోన్నతుడునైన మా ప్రియ పరలోక ముందున్న పరిశుద్ధుడైన తండ్రి మీకు వందనాలు నీ కృపలో మమ్మల్ని అందరినీ సజీవులనగా భద్రపరిచి ప్రభా మా చుట్టూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు ప్రతికూలంగా ఉన్నప్పటికీ దుర్దినాలలో మేము బ్రతుకుచున్నప్పటికీ నీవు మాకు చక్కని కృపనిచ్చావు మంచి ఆయుష్నిచ్చావు ఈ దినమందు నీ వాక్యాన్ని ధ్యానించేటువంటి భాగ్యమునిచ్చావు అందును బట్టి నీకు స్తోత్రాలు చదవబడిన లేఖనాల ద్వారా నాతో వింటున్న ప్రతి ఒక్క వ్యక్తితో మీరు మాట్లాడి మహిమను ఘనతను పొందమని ఏసు పరిశుద్ధ నామమున స్థుతించి ప్రార్థన చేయుచున్నాను తండ్రి ఆమెన్ ప్రియ దేవుని బిడ్డారా పరిశుద్ధ గ్రంథం నందు స్త్రీ అనేటువంటి ఆ మాట మనం చూసినప్పుడు స్త్రీ ఎక్కువగా చారిత్రానుసారంగా మనం చూస్తే పర్టిక్యులర్గా చెప్పబడిన కాంటాక్ట్స్ని బట్టి ఆ లేఖనాన్ని బట్టి ఆ వ్యక్తి యొక్క జీవితాన్ని అలాగే సంఘానికి గుర్తుగాను మరికొన్ని సందర్భాలలో ఇస్రాయేలునకు గుర్తుగాను స్త్రీ అనేటువంటి పదం పరిశుద్ధ గ్రంథం మందు బైబిల్లో ఉపయోగింపబడి ఉన్నది మనం చదివి ఉన్నటువంటి ఈ నిర్గమ కాండం పదిహేనవ అధ్యాయం ఇరవై ఇరవై ఒకటో వచ్చిన మందు ఒక కీర్తన కనబడుతూ ఉన్నది ఒక పాట ఈ పాటను ప్రారంభించింది ఎవరు అంటే మోషే పరిశుద్ధ గ్రంథం మందు బైబిల్లో పాత నిబంధన గ్రంథంలో ప్రవచనాత్మకమైనటువంటి సంఘానికి గుర్తుగా ముంగుర్తుగా సూచనగా ఇస్రాయేలీలు ఐగుప్తులో నుండి నిర్గమమైనప్పుడు ఐగుప్తు నుండి వెలుపలికి వచ్చినప్పుడు వారిని కాపరిగా నాయకుడిగా ఉండి నడిపించినటువంటి మోసే నాయకత్వంలో మిరియాము అనేటువంటి తన యొక్క సహోదరి ఇక్కడ మనకి కనబడుతూ ఉన్నది ఆమె ఎవరు అని సంబోధించడం జరిగిందంటే ఆమె యొక్క ప్రవక్తి ఆమె ఒక షీఈ్ ద ప్రాఫిటర్స్ అయితే ఆమె ఏ విధంగా తన యొక్క పాత్రను పోషిస్తూ ఉన్నదంటే ఆమె ఆరాధనతో కూడినటువంటి ఒక ఉజ్జీవాన్ని అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రవచనాత్మకమైనటువంటి సంఘములో ఇస్రాయేలీల మధ్యలో ఆరాధన ఉజ్జీవాన్ని ఆరాధన వర్షిప్ మూమెంట్ని అపోస్తలిక్ ప్రాఫిటిక్ వర్షిప్ మూమెంట్ని తను తీసుకొని వస్తూ ఉన్నది అది ఏ విధంగా ఉంది అంటే ఆమె చేసే ఆరాధన ప్రభు యొక్క విజయమును గురించి ఆయన పొందిన జయమును గురించి ఆయన వారికి తమ శత్రువులపై ఇచ్చిన విజయమును గురించి హృదయపూర్వకంగా సంతోషిస్తూ ప్రవచనానుసారంగా తను అక్కడ దేవుని మహిమపరుస్తూ ఉన్నది ఆమె అయితే ప్రియ దేవుని బిడ్డారా మనం నేటి దినాలలో సంఘాలలో ఇటువంటి ప్రవచనాత్మక ఉజ్జీవముతో కూడిన ఆరాధన అనేటువంటిది చాలా అవసరమయ్యో ఉన్నది ఇప్పుడు ప్రభు చిత్తమైతే మనం ఈ దినమందు ఈ వాక్యమందు ముగ్గురు స్త్రీలను నేను మీకు పరిచయం చేయాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను 
ఈ ముగ్గురు స్త్రీలు కూడా పాత నిబంధన గ్రంథంలో మనకి సంఘానికి ప్రవచనాత్మకమైనటువంటి సంఘానికి సూచనగా వీరు మనకు అక్కడ కనబడుతూ ఉన్నారు ఇక్కడ ఒకరు ప్రవక్తి అయినటువంటి మోషే యొక్క సహోదరి ఆమె యొక్క ప్రారంభం అనేటువంటిది చాలా బాగుంది ఎంత బాగుంది అంటే మోషే ప్రారంభించిన నాయకుడిగా తనపై ఉన్నటువంటి తన సహోదరుడు ప్రారంభించిన కీర్తనను తాను కంటిన్యూషన్ చేస్తూ పాడుతూ ప్రభువును గనపరిచినటువంటి ఈమె మరి కొద్ది దినములకే మోషే భార్యను గురించి సనుగుతూ తనేమైపోయిందంటే కుష్ఠు రోగాన్ని పొందుకుంది అంటే ఒక విధంగా చెప్పాలంటే గర్వించింది నా నోట దేవుని మాటలు వస్తున్నాయి కదా నేను కూడా నాయకురాలినే లేదా నేను నాయకుడినే నాకు అధికారం ఉంది అనే విధంగా తను తను హెచ్చించుకుంది ఎంతగా హెచ్చించుకుంది అంటే నాయకుడిగా ఉన్నటువంటి తన సహోదరుడైన మోసే భార్యను గురించి సనుగుకునేంతగా ఎప్పుడైతే దేవుడు చూచాడో అట్టి ప్రవర్తనను ఆయన ఆమెను శపించినట్టుగా లేదా ఆమె కుష్ఠ రోగమును పొందుకున్నటువంటి వ్యక్తిగా మనకు అక్కడ కనబడుతూ ఉంది సుమారు ఏడు దినాలు ఆమె ఇస్రాయేలీలను వెళ్లకుండా అక్కడ ఆపడం జరిగింది తను శుద్ధురాలు అయ్యే వరకు కూడా ప్రభునందు ప్రియ సహోదరుడా ప్రియ సహోదరి నీకు దేవుడు ఒక కృపావరాన్ని ఏదో ఒక ఆత్మ ఫలాన్ని నీకు ఇచ్చాడు నువ్వు పాటలు బాగా పాడతావు వాయిద్యాలు బాగా వాయిస్తావు లేదంటే ప్రార్థన బాగా చేస్తావు అయితే అంత మాత్రాన నీవు నీ సేవకుడి కంటే సంఘమందు ఉన్న నీ పై ఉన్న నాయకుడి కంటే నీవు గొప్పవాడివి కాదు నీకు అతని మీద ఏ అధికారమును లేదు ఆ విషయాన్ని కనుక నువ్వు గుర్తించక నీ జీవిత మందుని నువ్వు హెచ్చించుకుంటూ నీకు ఇవ్వబడినటువంటి ఆ వరాన్ని మిస్యూజ్ చేస్తే అంటే సరిగా నువ్వు దానిని హ్యాండిల్ చేయలేకపోతే దేవుడిచ్చినటువంటి వరమును సరిగా యథార్థంగా పరిశుద్ధంగా నీపై నాయకుడిగా ఉన్న వారి అధికారమునకు అప్పగించుకొని తగ్గించుకునే మనసుతో కనుక నువ్వు దాన్ని ఉపయోగించకపోతే ఖచ్చితంగా నువ్వు దేవునికి లెక్క ఒప్ప చెప్పాల్సిన వాడివవుతావు నీ వలన సంఘము శ్రమ పొందవలసి వస్తుంది ఎందుకంటే ఆనాడు ఇస్రాయేలీలు ఏడు దినాలు ప్రభు దగ్గరికి రాకుండా ఆగిపోవడానికి కారణమైనటువంటి ఈ మిరియమ్ వలె ఒకవేళ నీ ఉన్నావా సంఘంలో నీ సేవకుడికి నువ్వు సహకరించేటువంటి వ్యక్తిగా ఉన్నావా నీకు ఇవ్వబడిన కృప వరమును బట్టి లేక సంఘ అభివృద్ధికి ఆటంకపడేటువంటి వ్యక్తిగా నిన్ను నువ్వు నీ సేవకుని కంటే నీ కాపరి కంటే ఎక్కువగా హెచ్చించుకునేటువంటి వ్యక్తిగా ఉన్నావా ఒకసారి పరిశీలించుకో పరీక్షించుకో ప్రియ సహోదరుడా ప్రియ సహోదరి ఒకవేళ నీవు సేవకుడి అయితే పరిచయ జరిగిస్తున్న నాయకుడు అయితే నీవు నీ సంఘమందు కృపావరములను కలిగి చక్కని తలాంతులతో ఉన్నటువంటి వారిని నీవు ప్రోత్సహించేవాడిగా ఉన్నావా వారి తలాంతులను గుర్తించి ప్రభునామ మహిమార్థమై ఉపయోగించటానికి లేక వారి యొక్క ఎదుగుదలను చూసి వ్యసన పడేటువంటి నాయకుడిగా ఉన్నావా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు సూటిగా నిన్ను నన్ను అడుగుతూ ఉన్నాడు ఒక ప్రశ్న నేటి దినాలలో ప్రవచనానుసారమైనటువంటి ప్రవచనాత్మకమైనటువంటి సంఘములలో ప్రవచనాత్మకమైనటువంటి సంఘములలో గొప్ప ఆరాధన ఉద్యోగం అనేటువంటిది చాలా అవసరమై ఉన్నది ఎందుకంటే చూడండి ఆమె ఏమి చేస్తూ ఉంది ప్రవక్తి అయినటువంటి మిర్యాము తంబురను చేత పట్టుకుని స్త్రీలందరూ తంబురలతోనూ నాట్యములతోనూ ఆమె వెంబడి వెళ్ళి పాటలు పాడుతున్నారంట దేవుని నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక మరొక స్త్రీని మనం చూసినట్లయితే పరిశుద్ధ గ్రంథము నుండి ప్రియులరా న్యాయాధిపతుల గ్రంథము నాలుగవ అధ్యాయము నాలుగవ వచనంలో ఇక్కడ మరొక స్త్రీ మనకు కనబడుతూ ఉన్నది న్యాయాధిపతుల గ్రంథము నాలుగవ అధ్యాయము నాలుగవ వచనము ఆమె ఎవరో కాదండి మనందరికీ కూడా బాగా సుపరిచితురాలు ఆమె పేరే దెబోరా చదువుతున్నాను నాలుగవ వచ్చినాన్ని న్యాయాధిపతుల గ్రంథము నాలుగవ అధ్యాయము నాలుగవ వచ్చినము ఆ కాలమున లప్పి దోతునకు భార్య అయిన దెబోరా అను ప్రవక్తి ఇస్రాయేలీలకు న్యాయాధిపతినిగా ఉండెను ఇక్కడ ఈ దెబోరా అనబడినటువంటి ఈమె ప్రియులారా ఈమె కూడా ఒక ప్రవక్తి అయితే ప్రవక్తిగా ఉన్నప్పటికీ కూడా నేను ప్రవక్తిని నాకు దేవుడు తన ప్రత్యక్షతను నేరుగా ఇస్తున్నాడు కాబట్టి నేనేదైనా చేసేస్తాను నేను ఒక్కదాన్ని దేనైనా చేయగలను అని తనను తాను హెచ్చించుకుని తానే ముందుకు వెళ్ళలేదు కానీ తను ఏం చేస్తుందంటే అక్కడ ఒక యుద్ధం పరిస్థితి నెలకొలినప్పుడు నెలకొల్పబడినప్పుడు తాను కూడా అక్కడ అవసరమైన వారందరినీ కూడా తనతో పాటు పిలుచుకుని వారితో కలిసి తాను యుద్ధానికి వెళ్ళి యుద్ధంలో శత్రువుతో పోరాడి అక్కడ చక్కని విజయాన్ని పొందుకున్నటువంటి ఒక చక్కని 
దేవుని సేవకురాలిగా ఒక ప్రవక్తిగా మంచి మాదిరి మనకు చూపిస్తూ ఉన్నది ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఆమె యొక్క జీవితంలో మనం చూస్తూ ఉన్నట్లయితే ఆమెలో నుండి మనం నేర్చుకోవాల్సినటువంటి ఒక సత్యం ఏమంటే నేటి సంఘంలో ఇటువంటి వారు కావాలి ఇటువంటి సంఘాలు రావాలి ఎటువంటి సంఘాలు అంటే రియల్లీ షీ హ్యాస్ ఎ వండర్ఫుల్ గిఫ్ట్ తన ఒక అద్భుతమైనటువంటి వరాన్ని కలిగి ఉంది ఆ వరం ఏమిటంటే షీ హ్యాస్ ఎ పాస్టరల్ పాస్టరల్ ప్రొఫెసిస్ విక్టరీ and participates in the battle she has a wonderful gift ante adentante pravachanaanni pravachanchatam maatrame kaadu gaani aa pravachanam tho paatuga yuddham loku velli yuddham chesi tana prajala pakshana vijayanni techche varaki kuda give up evakunda odili pettakunda nilabade sthiramaina tuvanti manasu dhairyam ee melo manaku kanabadutu unnadi prilara ఆమె పేరులో ఉన్న ప్రత్యేకత ఏమిటో తెలుసా దెబోరా అనేటువంటి మాటకు అర్థము ఆమె పేరుకున్నటువంటి ఒక అర్థం ఏమంటే ఇంగ్లీష్లో బి అంటే తేనెను 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 ఇచ్చేటువంటిది తేనెను ఇచ్చేటువంటి ఇన్ ఇంగ్లీష్లో మనం చూస్తే హర్ నేమ్ మీన్స్ బి విచ్ ప్రొడ్యూసర్స్ హనీ దిస్ రిప్రజెంట్స్ ద రివీల్డ్ వర్డ్ దాని యొక్క అర్థం ఏమంటే ప్రత్యక్షపరచబడిన వాక్యానికి గుర్తు ప్రత్యక్షపరచబడినటువంటి దేవుని వాక్యము అని ఆమె పేరుకు అర్థం ప్రియ దేవుని సేవకుడా ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరుడా మీ సంగములలో ప్రత్యక్షపరచబడినటువంటి దేవుని వాక్యమునకు చోటు ఉన్నదా దేవుని వాక్యమును కలిగి వాక్యముతో పోరాడేటువంటి వాక్యమును కలిగి శత్రువుతో లోకముతో పోరాడేటానికి నువ్వు సంసిద్ధుడిగా నువ్వు ఉన్నావా లేనట్లయితే ఈరోజు సేవకుడిగా ఉన్న నీతో లేదా ప్రభునందు విశ్వాసం ఉంచి ఆయనను వెంబడిస్తున్న నాతో నీతో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు నీకు నాకు మనకు దెబోరా లాంటి జీవితం అవసరమనే ఎందుకంటే ఆమె చక్కని పాస్టరల్ రోల్ ఒక కాపరి కలిగినటువంటి ఒక చక్కని పాత్రను తన జీవితంలో కలిగి ఉంది ఏమిటి అంటే అది తన ప్రజల పక్షాన వారి కొరకు కాపరిగా ఉంటూ వారి పక్కన వారికి ప్రత్యక్షతతో కూడుకున్న దేవుని వాక్యాన్ని ప్రవచనాత్మకంగా అందిస్తూ యుద్ధంలో పోరాడింది సంఘం నేటి సంఘం నేటి దినాలలో సంఘాలు కూడా ఇలా ఉండాలి ఎందుకంటే మన ప్రభువు పెండ్లి కుమారుడు రానయ్య ఉన్నాడు ఆయన రాకడ సిద్ధంగా ఉంది ఆయన రావడానికి ముందుగా సంఘముగా ఉన్న నీవు వధువుగా ఉన్న నీవు నేను మనం శత్రువుతో ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి శక్తులతో పోరాడడానికి తగినటువంటి ప్రవచనాత్మకమైనటువంటి వాక్యాన్ని ప్రత్యక్షపరచబడిన వాక్యాన్ని నీలో నాలో మనం కలిగి ఉండాలి మూడవ వ్యక్తి మనం చూసినట్లయితే పరిశుద్ధ గ్రంథము నుండి మూడవ స్త్రీ ఎవరు అంటే చూడండి రాజుల రెండవ గ్రంథము ఇరవై రెండవ అధ్యాయము పద్నాలుగవ వచ్చినాన్ని చదవడానికి నేను ఇష్టపడుతూ ఉన్నాను రాజుల రెండవ గ్రంథము ఇరవై రెండవ అధ్యాయము పద్నాలుగవ వచ్చినమును కాబట్టి యాజకుడైన హిల్కియా యును అహీకామును అక్బోరును షాఫానును ఆషాయును ప్రవక్తయు యగు హుల్లా యొద్దకు వచ్చిరి ఆమె ఈమె వస్త్రశాలకు అధికారి యగు హర్ హషుకు పుట్టిన తిక్వాకు కుమారుడైన షెల్లూమునకు భార్య అయి ఎరుషలేములో రెండవ భాగం ముందు కాపు రాస్తులాలై ఉండెను ఈమె యొద్దకు వారు వచ్చి మాటలాడగా దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక ఆమె పదిహేను పదహారు వచ్చినములలో ఆమె వచ్చిన వారితో ఈ రీతిగా మాట్లాడుతూ ఉన్నది ఈమె వారితో ఇట్లనను మిమ్మును నా యొద్దకు పంపిన వానితో ఈ మాట తెలియజెప్పుడి ఎహోవా సెలవిచ్చినదేమనగా యూధా రాజు చదివించిన గ్రంథములో వ్రాయబడి ఉన్న కీడంతటిని ఏది విడిచిపెట్టకుండా నేను ఈ స్థలము మీదకిని దాని కాపురస్తుల మీదకిని రప్పింతును ఎమేన్ ఇక్కడ ఈమె చక్కని మ్యాజిస్టీరియల్ అంటే ఒక కార్యనిర్వాహక పరిచర్యను తలాంతును కలిగినటువంటి ఒక ప్రవక్తిగా ఈమె మన ముందు కనబడుతూ ఉన్నది ప్రియ దేవుని సేవ కూడా నీ సంఘము కూడా జరిగించే ప్రతి కార్యము లేదా దేవుని మహిమార్థమై తలపెట్టే ప్రతి పని కార్యనిర్వాహకత్వం అనేటువంటిది కనుక సరిగా ప్రాపర్గా లేకపోతే దానిని సరిగా చేయలేని స్థితిలో గనక మీ యొక్క సంఘము నా సంఘము లేదా నీవు నేను గనక మనం ఉన్నట్లయితే 
मन प्रवचनासारे प्रवचनात्मकम अपोस्तल चर्च अने अपोस्तल बोध तो कूड़क प्रवचनासारे संगम का सो ईम मन की एम चूपस्तू उ तन ओक जीवित मू मन की चक्ने मादरी ईमेल ना मन चूड़वल हुदा अने प्रवक्त ओक जीवित आम एम चुनाव शी ब्रेक्स अट्मास्फिर् आफ प्रास्टिट्यूशन अंड डी जनरेशन डिस्ट्राइस इमोरालिटी हर आंसर्स आर् बेस्ड ऑन द रईट एंड वर्ल द प्रीस्ट स्टार्ट टीचिंग अगैन आम वाक्या बोध प्रकट की मुं वारी व्यभिचार आत्म व्यभिचार क्रियन पाप जीवित आम चेस्ट शी इज ब्रेकिंग थ्रू हर टीचिंग आम ओक बोध द्वारा आम ओक टीचिंग द्वारा आम चपे वाक्य द्वारा आम प्रवच प्रवचन द्वारा वारी व्यभिचार क्रियल आम अड्डक वोट मुझे गर्दी वीचिपेम प्रकटी शी डोट गेर about anybody who they are whether they are priests or the people of god if they are having sin in their life varu yajukulainappatiki kuda devuni prajalainappatiki kuda vaari jeevithamulo vebicharapu kriyalanu paapamunu pettukoni ganaka varu devuni vaakkunu pratyekshathanu pondalani aashya padite atti varike e maatram kuda ame chance ivvatledu avakasham ivvatledu varini mundu hatcher estundi gaddestundi vaatini vidichi pettamani aa tarvata em em chestundante vaakyanni bodhisthundi ईमो चक्नी मनमेम चूड़े ने दिना संघा इदे कावाली प्रवचनात्मक प्रवचनासार संघम इपड़ू पापा गे विषय में एक्कू राजी पड़कूद ईम वे स्त्री वे हुदा वे देवनी वाक्या बोध चक्नी संगम का मं विश्वासी पापा की चोटक लोका प्रभु प्रकटे व्यक्ति नीव नेलू सिद्ध उ आखिर प्रियल मूड़ गुर तो मरक व्यक्ति ने परचय से वाक्य भागा मुग आश पड़ता परशुद्ध ग्रंथ मुझे नूत निबंधन मन चूच्नते लूका सुत रध्याय लूका सुत रध्याय मुफ आरव वचन अला मुफ एडव वचना मन चा मरी आशे गोत्री कुर पनूे कुमारत्यून अना अब प्रवक्त आम कन्यात्व मदल एडेमी तो संसार चेसी बहुकाल गई एनपद नाग संवर विधवर देवालय विवक उपवास प्रार्थन तो रेईंबगू सेव चुचुंडे ऐ मेन देवनी परशुद्ध नाम को महिम कल पीलरा मन चूचना पात निबंधन सूचन का प्रवचनात्मक प्रवचनासार संघा की सूचन का उ मुगर प्रवक्ति मन दे चूसीस्टे इसरायेलीगुप्त ना निर्गम संघम का उंटे आ संघा की कापरी का मोशे उ अड़कत्व में भाग में मिर्याम तन तो परचर में सहकू प्रवक्ति निबड़ते आम अतने अधिकार लड़ी उ तन परचर जरूर के आम की दीवने का एपड़ती अधिकारा अगर सगन सो अब आम देवनी शापा की गुरी अच्छे आम विषयानी मन को ने संगम उज्जीव तो कूड़क आराधना प्रवचनात्मक उज्जीव आराधन कावाल रे दबोरा मन विषयानी ने आम को पनेटी अंत दबोरा प्रत्यक्ष तो कूड़क देवनी वाक्या अंदमे का शत्रु तो पोरा तुम्हू युद्ध युद्ध में शत्रु ने जी अट विधा संगम नीव ने प्रियल इसरायेलीगुप्त विचिवच्चन का ने दिन प्रभु रेडव राकड़क समीप्ला मनमका लोकमने ईगुप्त विचिपेवल समय ईगुप्त लोका विचि नीव ने मन पे कुमार वग्दान चयड़न वारे इसरा का वग्दान चयड़न भूमि का मन को ने दिना वग्दान चयड़न भूमि परलोक राज्य परलोक राज अड़पेटा की मुझे आ वग्दान भूमि प्रवेश नीव ने मुझे सिद्धपड़ा ये विधा सिद्धपड़े सिद्धपरचे मन संघा मन कुटाल मन जीवित मिर्याम रे दबोरा मूड़ हूल यह मुगर वाले प्रवचनात्मक वो मन की सूचन का उंटे मन को नूत निबंधन चक्नी 
విషయాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఈమె ఎవరో కాదు ఆషేరు గోత్రికురాలు అన్న ఈమె కేవలం ఏడే ఏడు సంవత్సరాలు అంటే కన్యాత్వం మొదలుకొని తన భర్తతో కలిసి సంతోషంగా గడిపింది ఆ తర్వాత ఎనభై నాలుగు సంవత్సరాలు అంట విధవరాలిగా ఉంది ఈ ఎనభై నాలుగు సంవత్సరాలు ప్రియులారా భర్త లేడు ఒంటరిగా ఉంది అయితే ఎక్కడుంది ఈమె అంటే దేవుని సన్నిధిని విడిచిపెట్టకుండా ప్రార్థన ఉపవాసములతో రేయింబగళ్ళు ప్రభు సన్నిధిలో ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఈమె కూడా నూతన నిబంధన సంఘానికి ఈమె సాదృశ్యంగా ఉంది ప్రియులారా సంఘం ఇప్పుడు భర్త లేడు సంఘానికి భర్త ఆరోహణమై వెళ్ళిపోయాడు ఆయన ప్రభుని యేసుక్రీస్తు ఆరోహణుడై వెళ్ళిపోయాడు ఆయన రాబోతూ ఉన్నాడు ఆయన పెండ్లి కుమారుడిగా ఈ రెండవ రాకడలో ఆయన రానయ్య ఉన్నాడు రానయ్య ఉన్నటువంటి ఆ ప్రియుడిని ఆ భర్తని ఎదుర్కోవడానికి ముందు ఇక్కడ అన్న ఎలాగైతే ఏ మెస్సయ్య రాక కోసం ఎదురు చూసిందో ఎనభై నాలుగు సంవత్సరాలు విధవరాలిగా ఉండి ఒంటరిగా మరో పెళ్లి చేసుకోకుండా తన పరిశుద్ధతను కాపాడుకుంటూ ప్రభు సన్నిధిలో ప్రార్థన ఉపవాసాలతో ప్రియుడి రాక కొడకు భర్త కొరకు తన నిజమైన భర్త ఈ సృష్టిని సృష్టించినటువంటి సృష్టికర్త తనకు నిజమైన భర్త అని గ్రహించిన ఈమె మెస్సయ్య కొరకు ఎలాగైతే ఎదురు చూచి ఆయన పుట్టిన దినాన ఆయనను ఎత్తుకుని తన చేతులతో ప్రభును స్థుతించి గనపరిచిందో అదేవిధంగా నేటి దినాలలో ఉన్న సంఘాలు నీవు నేను మనందరము కూడా మన ప్రభువు మన రక్షకుడు యేసు క్రీస్తు నీకు నాకు నిజమైన భర్త అయి ఉన్నాడని పెండ్లి కుమారుడై ఉన్నాడని వధువైన సంఘాన్ని ఎదుర్కోవడానికి ఆయన రాబోతూ ఉండగా ఆయనను ఎదుర్కొని పోయే ముందు నీవు నేను కూడా మనల్ని మనం ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి క్రియల నుండి పాపం నుండి ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి ప్రతి చెడు నుండి కూడా కాపాడుకుంటూ ప్రార్థనా ఉపవాసములతో దేవాలయమును విడిచిపెట్టకుండా దేవుని సన్నిధిలో మనం ప్రభు కొరకు జీవించాలని ఈమె చక్కని మాదిరిని మనకు చూపించుచు ఉన్నదే దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక ఆమెన్ అందుచేత నా ప్రియ సహోదరుడు ఆ ప్రియ సహోదరి ఒక్కసారి నిన్ను నువ్వు నన్ను నేను మనల్ని మనం పరిశీలన చేసుకుందాం పరీక్షించుకుందాం దేనికోసం మనం ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం ఎందుకోసం మనం ప్రాగులాడుతున్నాం ఎవరి కోసం మనం పరుగులాడుతూ ఉన్నాం ఈ లోకంలో ఏది కూడా నీకు శాశ్వతం కాదు ఈ లోకమందు సంఘము మాత్రమే సంఘము మాత్రమే ప్రభు రాకడలో ఎత్తబడేది ఆ సంఘంలో నువ్వు ఉండకపోతే ఆ సంఘము ప్రవచనాత్మకమైన సంఘంగా ఆ సంఘము అపోస్తుల బోధతో ప్రవచనానుసారంగా ఉజ్జీవముతో కూడిన ఆరాధనను వాక్యాన్ని వాక్యంగా బోధించేటువంటి ఒక విధానాన్ని తప్పును ఖండించి పాపాన్ని ఖండించి ప్రత్యక్షతో కూడిన దేవుని వాక్యాన్ని అందించే సంఘంగా లేకపోతే ఆ భక్తి ఆ సంఘము ప్రభు రాకడలో ఎత్తబడదు కాబున ఒక మరోసారి మనల్ని మనం పరీక్షించుకుని పరిశీలన చేసుకుని ప్రభువుకు అప్పగించుకుందాం ప్రభు మనకు ఆయన రాకడలో ఎత్తబడే వధువు సంఘములో ఉండే భాగ్యమును ప్రసాదించును గాక ఆమె తెలవంచండి చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాగనుడా మహోన్నతుడా పరిశుద్ధుడా జీవాధిపతివైన మన తండ్రి ఏసయా నీకు వందనాలు ఇప్పటి వరకు ప్రకంపబడిన ఈ ప్రవచనాత్మకమైనటువంటి వాక్య భాగములను నన్ను విన్న నాకు మా అందరికీ నాలో మాలో ఫలింపు చేసి నీరు కట్టి ముప్పదంతులుగా అరవదంతులుగా నూరంతులుగా మీ నామ మహిమార్థమే వద్దిల్లింప చేయమని మీరు అక్కడ కొరకు మమ్మల్ని సిద్ధపరుచుచున్నందుకు నీకు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించు యేసు పరిశుద్ధ నామమున ఈ సమయాన వాక్యమైన ప్రతి ఒక్క బిడ్డల జీవితంలో ఫలింపు చేసినందులకే విశ్వాసముతో నేను స్థుతిస్తూ గనపరుస్తూ యేసు నామమందు ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమెన్ ఈ వాక్యాన్ని ఇప్పటి వరకు విన్న మీ అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక వందనాలు మా కోసం మీరు ప్రార్థిస్తున్నారని నమ్ముతున్నాం మీకోసం మేమందరం ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం థ్యాంక్ బ్రదర్స్ థ్యాంక్ సిస్టర్స్ మే గా బ్లెస్ యూ ఆల్